কত ধকল তার শরীরের উপর দিয়ে যায় যখন সে কনসিভ করে এবং একটা বাচ্চা জন্মানোর আগে অবধি আই এম হ্যাভিলি প্রেগন্যান্ট সো আই টেকনিক্যালি ডিডেন্ট লাই মিথ্যে কথা আমি বলিনি সেই দেশটার উন্নতি হবে কি করে যদি মানুষের এত সময় থাকে টু থিঙ্ক অ্যাবাউট সো মাচ অ্যাবাউট মাই লাইফ কারণ আমাদের দেশে তো হিরো চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট ছুতে চলেছে তখনও হিরো থাকে এর হিরোইনদের বউ বাচ্চা হয়ে গেলে মোটামুটি কেরিয়ারকে টাটা বলতে বেশ কিছুদিন ধরেই একটা খবর সামনে এসে সেটা আপনার সকলেই জানেন যে রীতা বুড়ি প্রেগন্যান্ট এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাট এক্সাক্টলি আরও একটা প্রশ্ন এটা আপনাদের মাথায় রয়েছে যে বাচ্চার বাবাকে রীতা ভরি রয়েছে রীতা ভরি এক্সাক্টলি এটা তো মানে প্রত্যেক মুহূর্তে ফেস করতে হয়েছে বাচ্চার বাবাকে বিয়েটা কবে করলো বিয়েটা না করে প্রেগনেন্ট হয়ে গেল মানে এছাড়া আর কি কি কমেন্ট তোমার সামনে এসছে আমি বলবো এক মিনিট নিরবত পালন করা হোক সে সবার জন্য যারা এই মন্তব্যগুলো করেছে এই আলোচনাগুলো নিজের মধ্যে করেছে তাদেরকে অনেক ভালোবাসা যারা নারী শক্তিকে সাপোর্ট করে বলেছে কেন একজন মহিলার অধিকার আছে সে বিয়ে না করেই বাচ্চা নিতে পারে তাদেরকে অনেক থ্যাংক ইউ যদিও লড়াইটার এই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল না ভবিষ্যতে হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা আবার পাঁচটা খারাপ কথা হয় তো বলেছে আমি তো কি সবার সব মন্তব্য সব জায়গায় দেখিনি বাট দ্য নিউজ বিকাম ভাইরাল ভেরি ফাস্ট ঠিক আছে কিন্তু তাদের জন্য এক মিনিটের নিরবত পালন করা হলো আপনার অনেকটা সময় এবং আপনাদের প্রতিবাদ ব্যর্থভাবেই অপচয় করেছেন শব্দের ঠিক আছে কোনো দরকার ছিল না একটা নন্দিনীর প্রচারের জন্যে একটি পোস্ট ছিল এবং নন্দিনীতে আই এম হ্যাভিলি প্রেগন্যান্ট সো আই টেকনিক্যালি ডিডেন্ট লাই মিথ্যে কথা আমি বলিনি স্নিগ্ধা প্রেগন্যান্ট এবং প্রত্যেকটা প্রজেক্ট আমার যখন আসে যখন ফাটাফাটি আসছে আমি ফুল্লোরা যখন ব্রহ্মা আসছে তখন আমি সবরই ঠিক সেরকমভাবেই এখন নন্দিনী আসছে আমি স্নিগ্ধা যতদিন না নন্দিনী আসবে ততদিন আমি স্নিগ্ধাই থাকব এবং নন্দিনী চলাকালীনও আমি স্নিগ্ধা থাকব তোমাদের তো কতজনের কাছে আমি এখনও ললিতা তার ঠিক ঠিকানা নেই স্নিগ্ধারই প্রেগনেন্ট জার্নি হ্যাজ নট বিন ইজি কিন্তু এই যে থ্রিলিং একটা জার্নিতে অডিয়েন্সকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে গ্র্যাবিং দের টেনশন দ্যাট ইজ সামথিং আই ওয়ান্টেড টু ডু কতটা এনজয় করো এই যে কিছুদিন আগে একটা ব্রেক আপ নিয়ে বিশাল খবর হচ্ছে প্রচুর খবর 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 এই মুহূর্তে প্রেগনেন্সি 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 বুঝলি ভাইউ এনজয়স অল দিস এই ভাইরাল কন্টেন্টস এন্ড অল আই 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 রিয়েলি ওয়ারি আই ওয়ারি अबाउट द यू नो আমার চিন্তা হয় যে মানুষের এতটা সময় আছে টু ওয়েস্ট তখন আমার মনে হয় যে এই দেশের উন্নতি হবে কি করে যদি মানুষের এত সময় থাকে টু থিঙ্ক अबाउट সো মাচ about my life my mom doesn't have that much of time to think about me though she thinks a lot about me so i'm chinta hoy i worry about the society je amrao ki she celeb culture e chhoke pore jeche jeta te america bohu bochor agei pore geche jekhane celeb der utha bosha hata chola ja tara jibone korche that heavily influences pop culture i don't want to be one of the kardashian or jenner i don't even know how to pronounce those all i want to say is je যদি সেলিব্রিটি দেরই এত হেভি ইনফ্লুয়েন্স থাকে পপ কালচারে আমার মনে হয় দ্যাট ইজ এ লট অফ রেসপন্সিবিলিটি আই এম টেলিং ইউ রাইট নাও ডোন্ট টেক এনি কাইন্ড অফ লাইফ ইন্সপিরেশন ফ্রম মি ইফ ইটস নট ইউজফুল আত্মীয় স্বজন এক্সাক্টলি ফোন করে কি কি বলেছে মোস্টলি বিয়েতে কেন ডাকলাম না কেন খাওয়ালাম না এবং কবে খাওয়াচ্ছি আচ্ছা এই যে যে কটি চরিত্র তুমি করছো সব কটার মধ্যে একটা মানে ডেফিনেটলি মেসেজ আছে ডু ইউ থিঙ্ক লাইক সোসাইটি সত্যি কোথাও একটা জায়গায় হেল্প হচ্ছে টু চেঞ্জ দ্য থট প্রসেস হচ্ছে মানে তুমি পার্সোনালি বলো অফকোর্স মানে অবভিয়াসলি মানে একদম হ্যাঁ মানে একদম তোমার রুট লেভেল থেকে যে পরিবর্তন এসে গেছে সেটা তো বলতে পারবো না তবে যখন একটা ব্রহ্মা করবার পরে আমি জানতে পারি যে নন্দিনী দিরা ডেটই পাওয়া যাচ্ছে না সে একজন ব্যস্ততম মহিলা পুরোহিত কানসাসে কেন্টাকিতে কোথায় কোথায় মেয়েরা পুজো দিয়েছে সেগুলোর ছবি ভিডিওতে লোকে ট্যাগ করে দিয়া মির্জার মতো একজন অত বড় অভিনেত্রী তার বিয়েটা একজন মহিলা পুরোহিত দিয়েছেন তারপরে হচ্ছে যে একটা একটা প্রপার বারোয়ারি ট্রেডিশনাল দুর্গা পুজো নন্দিনীদি করেছে দু হাজার সালে ছেষট্টি পল্লির এগুলো যদি পরিবর্তন না হয় আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ আই মিন অফকোর্স বুনটাই লাইক যে সবটাই পাল্টে গেল এবং সবটাই ইকুয়াল হয়ে গেল সবাই পিরিয়েজ নিয়ে সবটা ভেঙে দিল ওই রকমভাবে তো হয় না লড়াইটা অনেকগুলো মানুষের আমি তার মধ্যে একজন যোদ্ধা আরও অ্যাটলিস্ট কিছু লক্ষ্য যোদ্ধার প্রয়োজন এই ফাইটগুলোকে এগিয়ে নেওয়ার জন্যে বডি শেমিংয়েরও তাই কিন্তু ফাটাফাটি যে কত মানুষকে বাঁচতে শিখিয়েছে কত মানুষকে সে কনফিডেন্সটা দিয়েছে টু বি দেম সেলস অ্যান্ড আমি আশা করব ঠিক নন্দিনীও সেইভাবে অনেক মেয়েদের পুরুষদের সে কনফিডেন্সটা দিক যে 
কোথা থেকে ধরে উঠে আসছে তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোথায় তাদের জার্নিটা তুমি একদম অফসাল থেকে হতে পারে গ্রাস লেভেল থেকে হতে পারে খুব পীড়িত একটা জায়গা থেকে হতে পারে উঠে এসেছো কিন্তু যখন তোমায় লড়াইয়ের ময়দানে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে জীবন যুদ্ধে তখন তুমি কতটা সেই যুদ্ধ করে জিততে পারছো জয়ী হতে পারছো সেটা তোমার পরিচয় কোত্থেকে উঠে আসছো সেটা না এবং আমার নিজের মনে হয় নন্দিনীর সাথে সেটা অনেকে রিলেট করতে পারবে তার কারণ সাধারণ মানুষ শব্দেই সাধারণ সাধারণ নয় এবার অন্য একটু প্রশ্ন মানে এই সেম রিলেটেডই সেটা হচ্ছে যে এই যে উমেন সেন্ট্রিক কাজ হচ্ছে মেয়েরা মেয়েদের একটা আফলিফমেন্ট হচ্ছে কিন্তু কোথাও গিয়েও যেহেতু তুমি এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি থেকে তুমি বিলং করো কোথাও কি তোমার যেটা আমি বলছি রেমিউনোরেশন রেমিউনোরেশন কি ছেলে এবং মেয়ে সেই জিনিসটা সেম হয়েছে আই ডোন্ট থিঙ্ক সো উমেন আর কনসিডার ভেরি রিপ্লেসেবল ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি লোকে ধরেই নেয় যে হিরোইন তো কী আছে মানে একজন যাবে আরেকজন আসবে কিন্তু হিরোদের দাম সেখানে অনেক বেশি তখন আমাদের দেশে তো হিরো চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট ছুঁতে চলেছে তখনও হিরো থাকে আর হিরোইনদের বউ বাচ্চা হয়ে গেলে মোটামুটি কেরিয়ারকে টাটা বলতে হয় সেখানে অবভিয়াসলি আজকে একজন কোয়েল মল্লিক করিনা কাপুর অনুষ্কা শর্মা সে তারা সেগুলোকে ভাঙছে ভেঙে চলেছে বলে অনেক ইন্সপিরেশন পাই মনের জোর পাই কিন্তু যদি এতটাই ইকুয়ালিটি থাকতো তাহলে এই প্রশ্নটাই আজকে উঠে আসতো না তুমি এই প্রশ্নটাই আমাকে আজকে করতে না তার কোন দিস উড হ্যাভ বিন সো নর্মাল যে ডাজেন্ট ম্যাটার তখন আমাকে তো ষাট বছর বয়সে তোমরা হিরোইন প্লে করতে দেবে বাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স নো বাট ইউ হ্যাজ দ্যাট কনফিডেন্স ইন হিরোইন্স সো আই রাদার হ্যাভ ইট ইন মাই সেলফ অর নট লাস্ট কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে নন্দিনীর জন্য নটা এপিসোড এখানে আসছে কিন্তু আমরা জানি যে নটা এপিসোডে এক এক রকমভাবে তোমার ওই বেবি বাম্প তৈরি হয়েছে হাউ ওয়াজ ইট লাইক দ্য হোল এক্সপ্লোর মানে এক্সপিরিয়েন্স পুরো প্রত্যেকটা মাসকে এক্সপিরিয়েন্স করতে হয়েছে আমার পার্সোনালি ও মাই গড যে আমি তো বারবারই বলছি যদি একজন প্রেগনেন্ট মহিলার অভিনয় করা এত কঠিন হয় তার হাঁটা চলা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রতি মাসের সাথে এত পাল্টায় এবং দ্য আনসার্টেনিটি হঠাৎ করে বুক ধরফর করা মাথা ঘোরা লাইক ইউনো মানে আই আই ক্যান্ট ইভেন গো অন কতগুলো সমস্যা একটা মহিলার শরীরের ওপর দিয়ে কত ধকল তার শরীরের ওপর দিয়ে যায় যখন সে কনসিভ করে এবং একটা বাচ্চা জন্মানোর আগে অবধি পড়া যেটা আসে সেটা নিয়ে আমি আর কথাই বলছি না ঠিক আছে তার সব উদাহরণ হচ্ছে আমরা ঠিক আছে সো লেটস নট ইভেন গো দেয়ার বাট ওইটা এত কঠিন আমার তো এমনিতে মায়েদের প্রতি প্রচুর রেসপেক্ট বাট ইট ইজ অ্যাটলিস্ট থ্রি ফোলস মোর নাও জাস্ট ওই ন মাস যে জার্নিটা একজন মহিলা তার শরীরের ভেতর দিয়ে মধ্যে দিয়ে যায় আমি এখন ভাবি যখন ধরো আমার বাড়ির কাজের মাসি সে তিন মাস প্রেগনেন্ট হওয়ার অবস্থাতেও এসে কাজ করেছে ইয়ে করেছে যার শরীর সেই জানে সেই বসে সেই কি কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তখন না সত্যি সত্যি মায়া হয় তখন মনে হয় ইস এইটুকু সেন্স আমার ছিল না কেন যে আই উড হ্যাভ বিন এক্সট্রা নাইস অ্যান্ড কাইন্ড অফকোর্স ভারী জিনিস তুলো না এই করো না ঝুঁকো না এগুলো আমরা বলে দিই বাট ইট ইজ সো মাচ মোর আমি চেষ্টা করেছি সেটা আমার অভিনয় দিয়ে এই নটা মাসের এইটা আলাদা করে ফুটিয়ে তোলার এই লড়াইটা এবং একটা মায়ের শরীরের যুদ্ধ কতটা সক্ষম হয়েছে সেটা অডিয়েন্স বলবে আচ্ছা বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ পেতে হলে কি একটু বলিউড থেকে কাজ করে আসলে পরে কাজ পেতে সুবিধে এক্সপ্লোরটা বেশি করে তখন বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বলা খুব মুশকিল গো আমার মনে হয় ইট রিয়েলি ডিপেন্ডস অন দি অ্যাক্টর বাট হ্যাঁ আমরা না বাঙালিরা বা বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বলো বাঙালিরা ইন জেনারেল বলিউড হলিউড সাউথ এনি ইন্ডাস্ট্রি দ্যাটস কমার্শিয়ালি বিগার তাকে দাম বেশি দিই মানে সেটা আমরা তো বোকা বোকা লাগে তার কারণ হচ্ছে যে আমেরিকা তো আমার দেশের থেকে অনেক বেশি ধনী দেশ তাই বলে কি আমি একটা আমেরিকান ছেলে বা মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বলবো না যে আমার প্রাউড ইন্ডিয়ান তো হতে পারে বম্বে বা সাউথে অনেক অনেক বেশি টাকা আছে তাই বলে কি আমি হিনমন্যতায় ভোগবো যে আমি বাঙালি অভিনেত্রী বলে যেরকম আমার প্রাউড ইন্ডিয়ান আই আ ভেরি প্রাউড বেঙ্গলি অ্যান্ড ভেরি প্রাউড বেঙ্গলি আর্টো একদম শেষে পুজো এক্স্যাক্টলি কলকাতায় থাকা হচ্ছে না কি প্ল্যানিং আছে না না কলকাতায় আছি প্রচুর রোজগার করছি বলেছি তো ভেরি এক্সাইটেড ভেরি এক্সাইটেড আজ তাক বাংলা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বিকল শেয়ার করছি আজ তাক বাংলার সমস্ত দর্শককে বলতে চাই 15 অক্টোবর নন্দিনী আসছে এবং নটা এপিসোড টান টান উত্তেজনা থ্রিল মিস্ট্রি কে করেছে তোমরা যদি সেই উত্তরটা নিজেরা ফিগার আউট করতে পারো আমাকে প্লিজ কমেন্ট সেকশনে লিখো তাহলে আমি জানবো যে তোমাদের বুদ্ধি আমার থেকে অনেক 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 বেশি বিকজ আমি বিশাল অরা থ্রিলার বাফ আর পুজো খুব ভালো কাটিও খুব ভালো থেকো অনেক ভালোবাসা বেস্ট উইশেস খুব সাফল্য পাক তোমার এই নতুন ডেবিউ কাজ এরকম ধরনের এক্সপ্রেসিভ কন্টেন্টের জন্য অবশ্যই চোখ রাখতে হবে শুধুমাত্র আজ তাক বাংলায়